Hi friends, hello everyone. Let's learn civil engineering classroom. In the new video, we will be assistant engineer day examination February 6th to 26th. Irrigation department lot of that is also done. PWD day, we will be going to separate it. That is going to be done. So, for that, we will be assistant engineer day practice question. We will be doing this video. Adat masam pada negara ini, jadi Harbour Engineering ini examination nak dapatkan anda grade two ini examination nak dapatkan anda. Apa, adin dek questions yang kita include itu anda airi kimi videos ini dawa. Apa, nama kita mumbatte videos sila cahida polatennye, patu questions ane include itu terlalu. Oru video ilum patu questions ane dawa. Padaya previous year question paper ilu nende edit terlalu chodyengalum. Adin dek explanation ane, i videos sila dulu perhati terlalu. अबे लावेर मी चैनले सब्सक्राइब या इनी इधर बोले तो वीडियोस इन्दे नोटिफिकेशन ले बिक्याम वन्डी टे बेल बटन क्लिक किया अबे इन्नते फर्स्ट बार्ट ले अन्नाम तक उस चैनलों टा मक पोआम डे डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टैंगुलर नोचीज गिवन बाय और जो रेक्टैंगुलर नोचीलोडे इल्ला डिस्चार्ज इन्द अभी यंदा है नहीं रेक्टैंगुलर नोच इन आदि बारे में नोच गल अलग गल वीर गल नमल ओपन चैनल गल लाने से टी दर्टन डावा अदे एप्पर में चैनल डे क्रॉस सेक्शन लाने इंडिया वीर्सो अलग गल नोच गलो इंडाकिट डावा इंदिन आने अदे वेचित लादे ना चेन्याल आ नोच गल अलग गल वीर गल उपयोगी � நோச்சுகளும் வியருகளும் நம்மலு open channelலு சதாவிச்சிருந்தாவு அப்பு இவுடே சோச்சிட்டில் சோதியும் நோச்சுகளும் பால typeலில் நோச்சுகளும் உண்டு rectangular உண்டு triangular உண்டு trapezoidal உண்டு அங்கன பால shapeலில் நோச்சுகளும் உண்டு அப்பு இவுடை சோச்சிட்டில்லது rectangular நோச்சின்டே discharge இண்டு equation प्रेक्टैंगुलर नोच इन्दे डिस्चार्ज इन्दे इक्वेशन इन्दे वरे इन्दे टू बाई थ्री सीडी इन्दु एल इन्दु रूट टू जी इन्दु एच राइज़ टू थ्री बाई टू इक्वेशन डिस्चार्ज इन्दे वरने इन्हाल टू बाई थ्री सीडी इन्दु एल इन्दु रूट टू जी इन्दु एच राइज़ टू थ्री बाई टू नल இவ்விட Q நு வரண்ணால் discharge ஆனு, CD நு வரண்ணால் coefficient of discharge. எல்லாத்தினும் எந்தன்டா ஒரு coefficient of discharge இந்தாவும். Theoretical discharge இந்தே கூட நம்மலு coefficient of discharge multiply எம்மலானு நமக்கு actual discharge கிட்டா. Then L நு வரண்ணி ஏன்னாலு, ஆ crust இந்தே length ஆனு, இப்படை இப்பிகரல் நங்கு காணாம் L represent ஏதுட்டலது. ஆ வெள்ளம் ஒழிகி போகுன்ன then 2g into h raise to 3 by 2 h என்ன வருந்து என்னால் அவுடை என்னால் head ஆனு அல்லங்கள் எத்திர டப்தில் ஆனோ ஆ வெள்ளம் ஆனு உச்சிலோட அல்லங்கள் வியர்லோட உழுகி போகுந்து ஆ head இனே ஆனு நம்மலு h கொண்டு denoteயின்னது அப்போ rectangular notch இந்த discharge இந்த equation 2 by 3 cd into l into root 2g into h raise to 3 by 2 நல்லதான் இனி இதில் 8 by 15 வெச்சிட்டு நமக்கு ஒரு equation என்று அதும் தே வலுத்தனே discharge இந்தர் equation என்று பக்சே equation தெட்டானு 8 by 15 cd into tan theta by 2 into root 2g into h raise to 5 by 2 நும் வருந்து equation என்று அது நம்மலு triangular notchுகள்டு discharge கண்டு விடிக்கியம் வண்டு வேக்கின் equation என்று 8 by 15 into cd tan theta by 2 into root 2g into h raise to 5 by 2 நல்ல equation அது நம்மல triangular notchுகள்டு discharge கண்டு விடிக்கியம் வண்டு இனி ரண்டாம்த கொஸ்சியும் நக்காம். A Sipolity Wear is a Trapezoidal Wear having a side slope of Sipolity Wear நன்னால் Trapezoidal Wear ஆனது நமக்கு எல்லார்க்கு வரியாம். பக்சியாது இந்த side slope வெற்றையானு இந்தாவான் நல்லதான் சோதியம். அப்பு Sipolity Wear எந்தானு என்ன நம்மல மும்பத்த செல வீடியோசில் பரண்ணிட்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண்டுண
ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ സാധാരണ നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എടുക്കാറുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോർ ഈസ് ടു വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർന്നോ ആണ് സ്ലോപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷനെയും ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് വരുന്ന ട്രപ്പിസോയിഡൽ വിയറിനെയാണ് നമ്മൾ സിപ്പോലിറ്റി വിയർ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെസീസ് ഫോർമുല ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ചെസീസ് ഫോർമുല എന്താണ് ചെസീസ് ഫോർമുല നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ചെസീസ് ഫോർമുല ചെസീസ് ഫോർമുല നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി റൂട്ട് എം ഐ എന്നുള്ളതാണ് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ രൂപത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി റൂട്ട് ആർ എസ് നമുക്കറിയാം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡിന്റെ വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദെൻ റൂട്ട് എം ഐ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ ആർ എസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ റേഡിയസിനെയാണ് നമ്മൾ സോറി ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എം ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ ആറ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ റേഡിയസ് ആണ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ആറ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏരിയ ബൈ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ ആണ് എത്രയാണോ ആ ചാനലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആർ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എം എന്നുള്ളത് ദെൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ബെഡിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് അവിടെ ഐ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ ബെഡിന്റെ സ്ലോപ്പിന് എസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചെസീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സിക്വൽ ടു സി റൂട്ട് ആർ എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് വിച്ച് ദ സ്പെസിഫിക് എനർജി ഈസ് മിനിമം ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഒരു ഫ്ലോയിൽ ലിക്വിഡിന്റെ ഫ്ലോയിൽ സ്പെസിഫിക് എനർജി മിനിമം ആവുന്ന ഡെപ്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് സ്പെസിഫിക് എനർജി മിനിമം ആവുന്ന ഡെപ്തിനെ നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെപ്ത് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് വിച്ച് സ്പെസിഫിക് എനർജി ഈസ് മിനിമം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്പെസിഫിക് എനർജി മിനിമം ആകുന്ന ഡെപ്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെപ്ത് എന്നാണ് ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു സ്ട്രീമിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പെസിഫിക് എനർജി ഏത് ഡെപ്തിലാണ് സ്പെസിഫിക് എനർജി മിനിമം ആകുന്നത് ആ ഡെപ്തിനെ നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ഈ നോർമൽ ഡെപ്ത് നോർമൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രീമിൻ്റെ ബെഡ് ലെവലിൻ്റെ സ്ലോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ലെവലിന്റെ സ്ലോപ്പും ഒരേ സ്ലോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡെപ്ത് അൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാനലിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ ഒരേ സ്പെസിഫിക് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരേ പോയിന്റിൽ സോറി രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ ഒരേ സ്പെസിഫിക് എനർജി ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ അൾട്ടർനേറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ എ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ചാനൽ ഈസ് മാക്സിമം വെൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡൽ ചാനലിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് മാക്സിമം ആവുക നമുക്കറിയാം ഒരു ചാനൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പിസോയിഡൽ ചാനലാണ് ഈ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ചാനലിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷനുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ട്രിപ്പിസോയിഡ
അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡെപ്ത് റേഡിയസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകൾക്കും ഒരു ട്രപ്പിസോയിൽ സെക്ഷൻ്റെ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആ സർക്കിള് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ആ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ആ സർക്കിള് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡുകൾ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ട്രപ്പിസോയിഡൽ ചാനൽ തരുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ആണുള്ളത് ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡൽ സെക്ഷൻ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ലൈൻ ജോയിനിങ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഈക്വൽ റെയിൻഫാൾ ഈസ് കോൾഡ് ഒരേ റെയിൻഫാൾ ഉള്ള പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് ഐസോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രാഫ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ റെയിൻഫാൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ടൈം റെയിൻഫാൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും സമയവും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിനെയാണ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം പിന്നെയുള്ളത് ഐസോ ബാർ ആണ് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഉള്ള പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുക സെയിം പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റുകളിൽ അങ്ങനത്തേനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയും ദൻ ഐസോ തേം ഐസോ തേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഐസോ തേം എന്ന് പറയാം ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദി ഇറിഗേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ദ ബേസ് പീരീഡ് ബി ഡ്യൂട്ടി ഡി ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു എസ് എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂട്ടിയും ഡെൽറ്റയും അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് പീരീഡും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി ആണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഒരു ക്രോപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് പീരീഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ക്യുമക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് എത്ര ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് നമുക്ക് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് എട്ടാം ദിവസം നോക്കുക ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഒന്ന് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഒരു സോയിലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സീവ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാറ് ആ സീവ് അനാലിസിസിൽ കിട്ടാത്ത പാർട്ടിക്കൾ സൈസ് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടിക്കൾ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഹൈറ്റോമീറ്റർ ഹൈറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻഫാൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഹൈറ്റോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് അനിമോമീറ്റർ ആണ് അനിമോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അനിമോമീറ്റർ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡ്രോ ഡൗൺ അറ്റ് എ വെൽ ഇസ് നോൺ എസ് ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു വാട്ടർ ലോഗിങ് വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കാത്തത് ഏതാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിനേജ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഡ്രെയിനേജ് കൊടുക്കാതിരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും അല്ലേ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും അടുത്ത സീപ്പേജ് ഫ്രം അൺലൈൻഡ് കനാൽ കനാല് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഊർന്നിറങ്ങും നമ്മുടെ മണ്ണിന് അകത്തൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയും അത് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും